அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக பிரீதா மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் சமைக்க போறீங்க வந்து கீரை ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு சோ இந்த சம்மருக்கு ஏத்த உடம்புக்கு தேவையானது அது அகத்தி கீரை சாம்பார் பா இன்னைக்கு அப்புறம் கொத்தமல்லி தொக்கு சூப்பர் சோ வந்து இன்னைக்கு அகத்தி கீரை அண்ட் கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி இறங்கிட்டீங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் சாம்பாரா இல்ல தொக்கு பண்றீங்களா சாம்பாருக்கு நான் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன்ப்பா அகத்தி கீரையும் தோரம்பருப்பும் வந்து வேக வச்சு குக்கர்ல வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இது கொஞ்சம் நம்ம வந்து தனியா வேக வச்சோம்னா கொஞ்சம் நாழி ஆகும் அதனால இப்ப குக்கர்ல வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் இதுக்கு வந்து ஒரு வறுத்துட்டு ஒன்னு சேர்க்கணும் ஒரு பேஸ்ட் சேர்க்கணும் அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டுலாம் இந்த சைடு இது கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் கொஞ்சமா எண்ணெய் கொடுங்க கடலைப்பருப்பு வேணும் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன்ப்பா கொஞ்சமா தனியா ஒரு கரண்டி கொடுங்க இந்த அகத்தி கீரை சாம்பாருக்கு வந்து அகத்தி கீரை தோரம் பருப்பு ரெண்டையுமே நல்லா குக்கர்ல மசிய வேக வச்சுட்டாங்க வேக வச்சதை இப்ப ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு மறுபடியும் கொதிக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க இன்னொரு சைட் பேன்ல வந்து எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் காஞ்சதும் தனியா கடலை பருப்பு ரெண்டும் சேர்த்து வறுத்துட்டு இருக்காங்க வரமிளகா கொடுத்துருங்க காரம் எப்படியோ அவங்க அவங்களுக்கு தேவை மாதிரி எடுத்துக்கலாம்ப்பா ரெண்டு மிளகு போட்டுக்கலாம் தேங்காய் துருவல் வச்சிருக்கேன்ப்பா இப்ப இதுல டேஸ்டுக்காக நம்ம சாம்பார் பொடி ஆத்துல அரைச்சு வச்சிருப்போம் இல்லையா அதையும் இதுல சேர்த்துடலாம் இன்னவே டேஸ்ட் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும் இது கலரி விட்டுக்கலாம் இது ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் ஆரட்டும் இது ஆறிட்டுப்பா இப்ப நம்ம அரைச்சுக்கலாம் கொஞ்சமா கொடுங்க இந்த 
இந்த மாதிரி அரைச்சுக்கணும் இது இப்போ புளி கரைச்சல் நான் வந்து ஊற போட்டிருக்கேன்ப்பா இது ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் போகிறோம் நம்ம எடுக்கிற குவான்டிட்டியை பொறுத்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுலாம் இந்த அகத்திக்கீரை வந்து துவாதசி அன்னைக்கு கண்டிப்பா பண்ணணும் இது ஏகாதேசி விரதம் இருந்துட்டு மத்த நாள் சமைப்பா அன்னைக்கு வந்து இந்த கண்டிப்பா இந்த அகத்திக்கீரை செஞ்சிருப்பாங்க சோ இத அகத்தை அகத்தில் உள்ள தீ தணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த கீரை ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வீக்லி எடுத்துக்க மாட்டாங்க அந்த பிப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் அதை எடுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பெரியவாலாம் சொல்லிட்டு போயிருக்கா அது எதுனாலன்னு நமக்கு இப்போதான் அது தெரியுது ஒரு ஒரு இது இப்படி இப்படி தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கா ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் அது அரைச்ச விழுத இதில் சேர்த்துன்றலாம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம தாளிச்சு இதை விட்டுடலாம் தாளிச்சு விட்டா இது ரெடி ஆயிடும் தாளிச்சிடலாம் எண்ணெய் கொடுங்க கடுகு வேணும்ப்பா உளுந்து வேணுமா கருவேப்பில கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் இது ரெடி ஆயிடுதுமா இது ஆஃப் பண்ணிடுறேன் தொக்கு ரெடி பண்ணிடலாமா ரெடி பண்ணலாம்ப்பா இப்ப நான் இது வந்து கொத்தமல்லி வந்து அலசி வச்சிருக்கேன் ரொம்பவே நல்லதுப்பா அதனால இந்த தொக்கு வந்து அரைச்சு ஒன் வீக் கூட நம்ம வச்சுட்டுலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தொக்கு நம்ம பண்ண போறோம் இப்ப இதை அலசி வச்சிருக்கேன் இதை வதக்கலாம் வேண்டாம் வதக்கனா வந்து இதுல உள்ள சத்து எல்லாம் போயிடும் கொஞ்சம் காம்பு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அரைக்க தான் போறோம் இத அதுல போட்டுலாம் தக்காளி வேணுமா இதுக்கு இப்போ நல்ல பழுத்த தக்காளியா நாட்டு தக்காளி ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் குவான்டிட்டி பொறுத்து எத்தனை வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இது காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கேன் ஓகே இஃப் சப்போஸ் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் நல்லா வேணும் தொக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா சில்லி பவுடர் இருக்கு இல்லையா வர மிளகா மட்டும் தனியா இல்லாம தனியா அரைச்ச வர மிளகா அந்த பவுடர் வந்து நம்ம சேர்த்துட்டுலாம் மூணு மிளகா சேர்த்திருக்கேன் இதுல இஞ்சி சேர்த்துக்கணும்ப்பா நல்ல ஒரு பெரிய துண்டை நான் சேர்க்கிறேன் கொஞ்சமா புளி போட்டுக்கிறேன் இதுல தக்காளி நம்ம சேர்த்திருக்கோம் இருந்தாலும் ஒரு பீஸ் புளி போட்டோம்னா அதனுடைய டேஸ்ட் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் உப்பு 
கொடுத்துருங்க தாளிச்சு வதக்கணும் வதக்கிட்டா ரெடி ஆயிடும் இந்த கொத்தமல்லி தொக்கு பாத்தீங்கன்னா மிக்சி ஜார்ல நல்லா கிளீன் பண்ண கொத்தமல்லி நிறைய எடுத்துக்கிட்டாங்க சார் தண்டோடே எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுல வந்துட்டு கொஞ்சமா வந்து இஞ்சி சேர்த்துக்கிட்டாங்க பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஆட் பண்ணாங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க கொஞ்சமா புளி சேர்த்துக்கிட்டாங்க தக்காளி ஆட் பண்ணாங்க இதெல்லாம் சேர்த்து தண்ணி ஊத்தி நல்லா விழுதா அரைச்சி எடுத்துருக்காங்க இப்ப தாளிக்க போறாங்க கடுகு வேணுமா வர மிளகா போட்டுக்கலாம்ப்பா கொஞ்சமா கருவேப்பில பெருங்காயத்தோடுப்பா அரைச்ச விழுத இதுல சேர்த்துலாம் நல்லா வதங்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் கலர் வந்து உங்களுக்கு அந்த வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்திருந்தோம்னா கலர் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி நல்ல கலரை கொடுக்கும் இப்ப நான் பச்சை மிளகா சேர்த்ததுனால உங்களுக்கு கொத்தமல்லி என்ன கலரோ சேம் கலர் ரெண்டு விதமா பண்ணலாம் ஸோ வர மிளகாத்தூளும் போட்டு பண்ணலாம் அதே சமயத்துல பச்சை மிளகாவும் போட்டு பண்ணலாம் கொத்தமல்லி தக்காளி புளி அதோட வந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க இஞ்சி ஆட் பண்ணாங்க பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் சேர்த்து தண்ணி விட்டு பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கிட்டாங்க காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் ஆட் பண்ணாங்க அதோட வந்து அரைச்சி வச்ச விழுதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டு இருக்காங்க இது நல்ல நல்லையும் தாளிச்சு வச்சா இன்னுமே நல்லா நல்லா இருக்கும் எவ்வளவு நேரம் வதங்க வைக்கலாமா இது நல்லா கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிடுத்து ரெடி ஆயிடுத்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் சர்வ் பண்ணிடலாம் பாய்ப்பு அரைக்கும் போது ஒரு துண்டு வெள்ளம் போட்டு அரைச்சா இன்னுமே என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் நான் இப்ப புளி போட்டிருக்கேன் வெள்ளம் அந்த மாதிரி போ போடுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து கடைசியில கொதிக்கிறச்ச அத வெள்ளம் போடுவாங்க ஒரு சிலருக்கு அந்த பழக்கம் இருக்காது சோ வெள்ளம் சேர்த்தீங்கன்னா இன்னுமே நல்லா இருக்கும் ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுத்து அகத்திக்கீரை சாம்பார் கொத்தமல்லி தொக்கு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க ஸோ இன்னைக்கு நமக்காக பிரீதா மேம் அகத்தி கீரை வச்சு ரொம்பவே சத்தான ஒரு சாம்பார் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி கொத்தமல்லி வச்சு ஒரு சூப்பர் துவையலும் செஞ்சிருக்காங்க இதனுடைய சுவை எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்
அட்டகாசம் மேம் ஸோ முக்கியமாக நீங்கள் அரைச்ச அந்த மசாலா விழுது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு ஸோ சாம்பார்னாலே நமக்கு அந்த மசாலா தான் கரெக்டான இதில் நம்ம வந்து அரைச்சிட்டோம்னா தூள் கலப்பிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இன்றைக்கி அகத்திக்கீரை வச்சும் செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க அது டேஸ்ட் வந்து இன்னும் பிரமாதமாக இருக்கு ஸோ இப்போ அடுத்து துவையல் பார்க்கலாம் சூப்பர் மேம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு ஏன்னா கொத்தமல்லி வந்து யூஸ்வலாக இல்லாத சமையலே இருக்காது சவுத் இந்தியன் ரெசிபீஸில் எல்லா தாளிக்கிச்சாலும் கொத்தமல்லி கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு துவையல் செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க ஈவன் இது ஒயிட் ரைஸும் பிரெட் கூட நம்ம அதை ஸ்ப்ரெட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் மேம் இன்னைக்கு நீங்கள் செஞ்ச ரெண்டு ரெசிபியுமே சூப்பர் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூப்பா அகத்தி கீரை சாம்பார் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் அகத்தி கீரை துவரம் பருப்பு எண்ணெய் கடலை பருப்பு தனியா வரமிளகாய் மிளகு தேங்காய் துருவல் கடுகு உளுந்து பெருங்காயத்தூள் புலிக்கரைச்சல் அகத்தி கீரை சாம்பார் செய்யும் முறை அகத்தி கீரை துவரம் பருப்பு இரண்டையும் குக்கரில் நன்கு குழைய வேக வைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும் வேக வைத்ததை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி நன்கு கொதிக்க விடவும் பிறகு மற்றொரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் கடலை பருப்பு தனியா வரமிளகாய் மிளகு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து நன்கு வறுத்து ஆறிய பிறகு மிக்சியில் விழுதாக அரைத்தெடுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு கொதிக்கும் அகத்தி கீரையுடன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து சிறிதளவு புளிக்கரைச்சல் சேர்த்து நன்கு கிளறவும் இதோடு சாம்பார் தூள் சேர்த்து நன்கு கொதிக்க விடவும் பிறகு அரைத்து வைத்திருக்கும் விழுதை சாம்பாரில் சேர்த்து நன்கு கொதிக்க விடவும் பிறகு வேறொரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் கடுகு உளுந்து பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து இதை அகத்தி கீரை சாம்பாருடன் சேர்த்து இறக்கினால் சுவையான அகத்தி கீரை சாம்பார் தயார் கொத்தமல்லி தொக்கு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் கொத்தமல்லி தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி புளி உப்பு எண்ணெய் கடுகு வரமிளகாய் கறிவேப்பிலை பெருங்காயத்தூள் கொத்தமல்லி தொக்கு செய்யும் முறை அலசி வைத்திருக்கும் கொத்தமல்லி தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி புளி சேர்த்து நன்கு அரைத்து கொள்ளவும் பிறகு இதோடு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து தண்ணீர் ஊற்றி விழுதாக அரைத்தெடுத்து கொள்ளவும் பிறகு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் கடுகு வரமிளகாய் கறிவேப்பிலை பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நன்கு பொறிந்தவுடன் அரைத்து வைத்திருக்கும் விழுதை சேர்த்து நன்கு கிளறி இறக்கினால் சுவையான கொத்தமல்லி தொக்கு தயார் ஓகே விபாஸ் இன்றைக்கு நமக்காக பிரீதா மேம் ரெண்டு ரெசிபி அழகா செஞ்சு கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்ற